Hello, everybody. Jason and Mirna, thank you for joining on time. How are you? How are you today? Come on, How are you today? Todo bien. Todo bien. Bien. Me alegra. Okay, un gusto. Eh, poderles escuchar esta lluviosa noche. Eh, let me share my screen, of course. One second. Today we're going to make a review, as you know. Let me play this video. Hi everyone, in this class you'll learn to sound natural when asking simple present WH questions. Native English speakers reduce or omit many different words. This is the reason why you may not understand a program on TV even though you understand the script or dialogue in writing. This is a big pronunciation topic. However, in this class we will talk about the reduction of do and does. Pronunciation. Reduction of do and does. Listen and practice. Notice the reduction of do and does. Where do you work? What do you do? Where does he work? What does he do? Where do they work? What do they do? If we analyze the first example, where do you work? If you notice, do you are sort of like underline at the bottom. Essentially, what we're trying to explain by this is that we are connecting those two words. This is called linking in English. So when that happens, the sound changes from being where do you work to where do you work. As I mentioned, this is a very big pronunciation topic which you learn by listening carefully and repeating. So let me read out the examples without the reduction and with the reduction of do and does so that you can have a better idea. Where do you work? Where do you work? Where does he work? Where does he work? Where do they work? Where do they work? What do you do? What do you do? What does he do? What does he do? What do they do? What do they do? Now, I would like for you to practice and also to watch your favorite TV program in English and notice the reduction of do and does. Yo creo que como están viendo el partido, no se van a unir a la clase. <risa> Ahora juega Alianza, creo, y no sé quién más. Todos están dormidos, quizá, por la lluvia. <risa> o también, o no han llegado a su casa, dormidos, qué sé yo. Pero estamos aquí. Ok, now, let me put this, simple present, and the, using WH question, ok? <clears throat> Hi everyone, in this class you'll learn to form WH questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. I would like to get started by listening to a conversation titled, He Works in a Hotel. Let's listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Now, let's try to understand how to form simple present questions. Let's analyze the examples on the chart. Simple present WH questions. 
Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. Where do they work? In a restaurant. What do they do? They're waiters. How do they like it? They hate it. In order to form simple present WH questions, we will follow this next formula. WH word plus do or does plus subject plus the verb plus complement. It's also important to remember the following. Whenever we talk about the pronouns I, you, we, and they, we will use the auxiliary verb do. Whenever we talk about the pronouns he, she, and it, we will use the auxiliary verb does. So let's try to make sense of the first example on the chart. Where Okay, welcome to the rest of you as students. Uh, thank you for joining at the, uh, the session. Now, as you know, we are in a review for the topics that we learned in the last uh, weekends, in the last week. Uh, in the last week, uh, if you remember, we learned about do and does. De verdad, aprendimos acerca del do y el does. Entonces, ahora, eh, como ya sabemos, we are going to ask questions each other. It means... Esta es la estructura de las WH question. Van las WH question, ¿verdad? Que serían eh, las que ya aprendimos anteriormente. Podría ser what, where, why, who, when. ¿Verdad? Uh, those are WH question. Uh, what does it mean? It means that they require, eh, necesitan una, eh, ¿cómo se dice? Necesitan información, ¿verdad? Cuando nosotros decimos a dónde, es porque sabe, queremos saber el lugar, un lugar exacto, ¿verdad? Que nos brinden información. Así que con todas esas podemos hacerlo, ¿verdad? What, where, why, who, when. Eh, ahora bien, esta es la estructura, ¿verdad? Dice que primero vamos a poner WH question, que aquí están. Sería cualquiera de esas. Luego dice que vamos a usar do or does. Es para quien, eh, a quién nos vamos a dirigir, ¿verdad? Si nos vamos a dirigir a, los, a las primeras personas o a las terceras. Las primeras, ¿quiénes son? I, you, we, and they. ¿Quiénes son las terceras? He, she, it. Y el auxiliar, eh, si no tan cambia. Para las terceras es does. Y para las primeras es do, ¿verdad? Luego va el subject, que... Pueden ser cualquiera de ellos, ¿verdad? Ellos son los subjects. El verb, el verbo, ¿verdad? Eh, que realiza la acción y el complemento. ¿Entendido? Por ejemplo, eh, yo puedo decir, why do you study English? Puedo decir esa, ¿verdad? ¿Por qué estudias inglés? Y... Eh, ahí cualquier persona va a contestar, ¿verdad? I study English. Eh, y empieza con la pregunta, ¿por qué? Y ya puede usted dar una respuesta de, de lo que les ha preguntado. Entonces, ahora bien, eh, Mirna, can you please for, uh, formulate or create a question using the structure that we have here? ¿Puede usted formular una pregunta con eh, la estructura que tenemos acá? Sería... Escojamos cualquiera de estas que están aquí, por ejemplo. Ese significa que esta es donde, aquí por qué, luego tenemos a quién y luego tenemos cuándo. Sería la primera, guardar mi ¿qué hora es? What time, ajá, usted dice, what time is it? What time is it? Muy bien, hágale una, esa pregunta a cualquiera de sus compañeros que están aquí, por favor. Ay, se la vamos a hacer a Blanca. What time is it? 
blanca. Vaya blanca. Uh -huh. ¿Qué quiere que yo pregunte o que me pregunten? Ahorita Mirna le está me preguntando perdí, qué perdí. hora son. Ah, invente usted una hora ahorita. ¿Qué ah. hora son? Ah, ok. Uh, the time is the nine, uh, nine, twelve, nine, p.m. p.m. Ok, ahora usted haga una pregunta, Blanca. Cualquiera de sus compañeros con la estructura que, que estamos usando ahorita. Ok. Uh, When, when you go to the work. Vaya, entonces sería when do, ¿qué más? Do you go to the work? When do, oh, I'm sorry. When do you go? Uh -huh. ¿A to quién le va work. a hacer esa pregunta? Um, ver quién está activos que se distraída um, no sé si a uh, Josué Josué, are you there? está por ahí, my friend sí, aquí está muy bien, José ¿cuándo va usted al trabajo? O sea, le está preguntando a todos los días, tres veces al día, una vez a la semana. Uh, I am six days. Entonces, usted va a am, I go. I am go to, to the work. Six times. Six days. Six times. No, o six days, days. ¿verdad? Puede ser. Six days. In the week. Así. Muy bien. Buen trabajo. Ahora, José, haga usted su pregunta. Eh, Puede usar eh, WH question, ¿verdad? Cualquiera de esas. Ese es el primer paso. Escoger what, where, why, who, when. Ese es el primer paso para crear esta sentencia. Uh -huh. When, eh, cuando. Uh -huh. What? Quiero ver que. ¿Dónde? ¿Dónde? What? Eh. Why? ¿Por qué? ¿Por qué están en clases? ¿Cómo podría preguntar? Muy bien. Why? Why? Pero le quiere preguntar a varios. Why do they are? Ajá. En clase. Ajá. Aquí le va a preguntar. Ahorita veo quiénes están. <ríe> eh, aquí aparece Mirna. Quiero ver, pregúntele a Erika. A ah, Erika. Ok, Erika Guerra. Why do they are in the class? Erika. ¿Cómo se dice? Bueno, me quiero ver. Um, I am... La pregunta Super dice por qué ellas están, por qué ellos, ¿verdad? O sea, estamos hablando de, de un plural, de un grupo para, de... O oh, para qué estoy en clase de inglés. No, uh -huh. él, él, él está preguntando why they are in class, porque ellos están en clase. Usted puede responder. Uh -huh. eh, to get over myself. Uh -huh. 
porque to es get, to get over myself para superarme. Pero estamos hablando de ellos, entonces, ¿cómo sería? Mm, para, no, para muchos. Si sí, yo le estoy diciendo en español qué es. Uh -huh. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? Uh -huh. Sería, we are in class to improve ourselves. Because they want to improve. Uh, we are in class to improve ourselves. They want to improve their English, puede ser, ¿verdad? Yeah. Yo le, había, yo, le, yo le estaba diciendo que estamos en clases para superarnos. Pero eh, quiero que entienda el contexto. No estamos hablando de nosotros, sino que de ellos. Imagínese que usted está fuera ah. de la caja, out of the box. Ah. Entonces no me puedo okay. poner lo que usted me dice porque eh, no, makes sense. No tiene sentido Ajá, sí. la pregunta de Josué, ¿sí? Uh -huh. Pero estamos bien sí. lo que usted dice, sí. La pregunta fuera como diferente, está bien su estructura, pero acá no sí, hablamos sí, de, nosotros, de, de, de sería de por eso la mejor forma de responder sería they want to improve ah, sí. English. Ah, vale. Right. Estamos ajá. hablando de ellos, algo de ellos. Okay. Ajá. Okay. Eh, any questions, uh, students, with this topic? Con el do y el does? Y las WH question, of course. ¿Consideran no, que se puede usar? Todo, todo claro. Vaya, bárbaros. Muy bien, this is a, a review, as I mentioned uh, before. Let me see here. Ahora bien. Hi everyone, in this class you'll learn placement of adjectives, particularly you will learn be plus adjective and noun plus adjective. Let's get started by listening to a conversation title, that's exciting. Let's listen and practice. Hey Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job, and sometimes it's dangerous. In essence, what we want to learn is how to express the same thing, but in different ways. First, let's analyze the examples on the left-hand side of this chart, B plus adjective. We can follow this formula to better understand this topic. Article, a or an, plus profession, plus apostrophe, plus job, plus verb to be, plus adjective. Now let's analyze the first example on the chart. A firefighter's job is dangerous. At the beginning of our sentence, we will typically use an article whenever we're talking about a singular job. So in this case, a, Then we have profession plus apostrophe s, which expresses possessive, plus job. After that, we're going to add the verb to be, in this case is. is. Uh, finally, we put the adjective. Let's look at our next example. A doctor's job is stressful. At the beginning of our sentence, we have an article, in this case a. Then we have profession plus apostrophe s, which expresses possessive, plus job. After that, we have the verb to be, is. Finally, we have the adjective, stressful. 
Now we want to express these same examples using adjective plus noun. We can follow this formula to better understand this topic. Article A or an plus profession plus has plus article A or an plus adjective plus noun. So let's make sense of the first example now. A firefighter has a dangerous job. At the beginning of our sentence, we will use the, an article, A, then we will have the profession, firefighter. After that, we add the verb has. Next, the article, A, then we will add the adjective and finally we need to add the noun which in this case is job now I would like to give you some adjectives which may describe different jobs and then I would like for you to express your opinion about different jobs that we have learned so far let me read them for you boring easy dangerous exciting, difficult, stressful. So using the adjectives that I just gave you, I would like for you to describe different jobs. And I would like for you to express your ideas in different ways using B plus adjectives and adjective plus noun. For example, a lawyer's job is stressful. A lawyer has a stressful job. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Okay, now we're going to make sentences with the adjectives, right? Adjectives, as you know, um, it's first the adjective and after we put, um, like at the name or the profession. In this case, a lawyer's job is stressful, right? And a firefighter is, uh, job is dangerous. It's stressful. And we have here more objectives, uh, boring, easy, dangerous, exciting, difficult, and stressful. Can you please send, uh, your sentence, please? Throw the chat.
Ok, Mirna me dijo, a uh, nurse has a stressful job, a policy job is dangerous. What else? A What? lawyer has a stressful job. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Okay, perfect. Uh, please someone or everybody send me, uh, let me see, a freshman's job is exciting. A freshman has an exciting job. Very good job. A teacher has a difficult job. Muy bien, Carla Vanessa. Pero a teacher, el A creo que está mal ahí a te pequeño. La A. Muy bien, todos escriban um, en el chat. Quiero ver qué palabra. Eh, escriban un verbo, manden un verbo en el chat. Ya saben, el último que mande el verbo. Will be the participant. Vaya Blanca está afuera. Dance. Ah, no, Josué. Otro. <ríe> Blanca puso dance. Erika Guerra puso sleep. Josué, apúrese. Drive. Work. Muy bien. Quiero ver que me falta a uh, Carla y Erika. Ya lo mandé. Ah, es cierto. Todos. Eh, bueno, Blanca fue la primera, luego José, luego Erika, luego Carla, Mirna. Eh, lo siento, José. Usted was the last one. <risa> Va a participar porque ni modo. Ahora era el día. Okay. Vaya, José, estamos listos. Are you ready? Sí. Lo voy a dejar fácil, vamos a hacer nada más dos minutos, ¿ok? Dos minutos necesito que hable. ¿Qué va a decir o qué va a hacer? Eh, que describa algo con adjetivos, como los que estuvimos aquí, eh, estamos aprendiendo aquí, ¿verdad? Por ejemplo, inventes una historia, eh, no sé, que fue al estadio y el estadio era bonito y la comida was delicious. Eh, no sé algo. Eh, ¿Por qué? Porque independientemente, aunque usted no quiera, va a decir como adjetivos. O su último viaje, sus últimas vacaciones, su cumpleaños, su cumpleaños de sus hijos, qué sé yo. Y ya sabe, ¿verdad? Si no sabe cómo se dice tal palabra, solo nos pregunta. Eh, how do you say... Um, how do you say... Um, cumpleaños en in inglés. Entonces vengo yo y le voy a decir cómo se dice cumpleaños en in inglés. ¿Entendido? Ok. Bye, bárbaro. Entonces, 3, 2, 1, start. Um, uh, celebration de, de, de Happy Bird, de Birthday, perdón. ¿De uh, quién? Y, yes. My, my, my Entonces, birthday. Vamos a poner la historia de Josué sería My Happy Birthday, ¿ok? My, my Happy Birthday. Ok. And, uh, and, lo, digamos, celebré juntos, um, friends, uh, ah, family. Vamos. I celebrate, pero repita después de mí. I celebrate my birthday. I celebrate my birthday. With um, my friends. When my friends, uh, family. Muy bien, ¿qué más? In your house o... o en Ajá, cuenta, ya, ya, no sé. Fuerte. Que cuente, que cuente. <risa> Hubo, con, digamos, do, uh, eat, oh. eating the, the cake and sandwich, uh, mm -hmm. drink horchata. ¿Y eso estuvo bueno o malo? No nos invitaron. Eh, Llevamos horchata y qué cake. rico. Qué sí. rico. Bárbaro, usted que nos invita. 
Y ah. eso was delicious o fue feo. Estuvo bueno o fue feo. Ahí vamos a usar los objetivos, ¿verdad? Was delicious. Very... What else? Very... ¿Qué más? Uh, delicious. Um... ¿Qué más? <risa> eh, eh... Recibió dinero. Que... ¿Qué que le regalaron? Cuéntanos. Ah, regalos. <risa> este, <risa> gift. Eh... gift. Give, eh, también como le, le pegamos a la piñata. Um, I received gift card, gift or cards, o no sé qué le habrán dado. Qué fuerte. Gift, eh, muy bien, vaya, dos minutos. No, no vamos a estarlos aquí oprimiendo con diez minutos, ¿verdad? porque es inglés avanzado. Muy bien, dos minutos. Y ya José nos uh, habló de su cumpleaños. Ahora José, trata de leer ese párrafo. Ok. My... Solo estoy acercando un poquito. Okay. My happy birthday and celebrate my birthday with me friends and family. We eat cakes. Perdón. Family. We eat cakes, sandwich, horchata was delicious and received gift. I received gift. I receive gift. Muy bien, Blanca, repita, receive. Receive. Muy ¿Pero bien, qué es? ¿Con D o con T al final? En este caso, ¿cómo receive. suena? Como... Receive. Receive. Ajá, uh -huh. receive. I receive. Receive. Uh -huh. okay. Carla Vanessa, please. I receive. 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 One more time. Receive. Muy bien, thank you. My map. Hoy, sí, con D al final, algo así. Ah, como con una B, eh, como con una B de receive. Eh, receive. Ok. Receive. Ah, ah, Va a pegar sus dientes al, al labio inferior. Receive. Receive, muy bien, así es. Erika Guerra, can you please say? Uh, receive. Receive, Give. muy bien. ¿Por qué hago esto? Porque este es uh, el verbo en pasado, de receive. Entonces, eh, no es, eh, hay que hacer como esa pequeña um, entonación at the end of the word para que se entienda que estamos hablando en pasado. Por eso es que les puse a repetir eso, ¿ok? Entonces, el siguiente, que me mande, um, let me see, me tienen que mandar... Cualquier palabra en inglés. El que la mande de último, pues, va a ser el the next volunteer. Smile, Bárbara. Hello, Bárbara. Box está mal, tiene dos ojos. Muy bien. Se me fue la tecla. Apúrese, pues. ¿Quién va? ¿Quién va? Bueno, Mirna está afuera, Blanca también, Erika Guerra, Carla Vanessa, Jos... no, 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 Carla Vanessa fue la primera, luego Erika, luego Mirna, luego Blanca, bueno, Blanca, usted va, <ríe> le ganaron corazón bello ahora. Vamos ¿Sí? a ver, ¿quién dijo miedo? Ese que... Ya sabe. Eh, va a ser cualquier historia usando adjetivos, ya sea de su cumpleaños, de su próximo cumpleaños, de un país que le gusta, su comida favorita, cualquier cosa, ¿ok? Usando adjetivos. Ok. 3, 2, 1, ya. Um, <coughs> quiero ver. My... Ay, Dios mío, no me da el coco. <risa> <risa> Espérense, pues que ya ver, vamos por medio de la salida de playa. Eh, Deseamos ah, que salió. vamos a hablar. De un viaje, de un viaje a la playa. Vaya. Entonces sería My trip. My trip to the beach. To the beach. To the beach. Ok. Ok, bueno. Mi trip. To the beach. Muy bien, go ahead. Ok. 
I visit, visited. Uh, I visited. I visited mm -hmm. the, the, the beach, uh, Las Veraneras. I visited the Veraneras Beach. Uh -huh. uh, the Veraneras Beach is a, is a beautiful place. Uh, and and there you feel like a hot or is a cool a cool place. Ajá. Uh -huh. Okay. Sintió que estaba helado o caliente ahí. Caliente, hot. Okay. It's very, very poner, hot. It's a beautiful place, but it's hot weather. It's hot uh, weather. ¿Qué más? Beer. Okay. Um, eh, en las playas hay mucha hay mucha roca o mucho coral eh, okay in the, in the beach has are uh, uh -huh. creo que coral. coral se dice y lo mismo coral corals uh -huh. corals and but eh, pero el oleaje es muy tranquilo but I, I see, no sé cómo decir olas. The ocean is. Um, but the ocean is. Quietly. Quietly. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, ¿Y qué comió? Fish. Fish. Rico. Fish and chips. Qué rico. <laughs> and ate fish. Fish. And chips. Muy bien, ahora leanos, please, that paragraph. Okay. And my trip to the beach. I visit the Veraneras Beach. I it's visited. A I visit the no, Veraneras. Visited. visited. Muy bien, así. The Veraneras Beach is a beautiful play, but it's hot weather here. There. Mm -hmm. There, in the beach, are a lot of rocks and coral, but the ocean is quietly and eaten and ate and ate, ate fish and chips. Barbara, buen trabajo, excellent, thank you. Ahora usted el elija el último volunteer, Blanca. ¿A quién va a pasar? <laughs> ¿Quién, ¿Quién falta? Eh, no, 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 Josué está entre Carla Vanessa y Erika Guerra. It's up to you. Y Erika, Erika, creo, Josué creo que ya pasó. Uh -huh. Pues a Erika la vamos a molestar. Josué nos habló del cumpleaños. Ok. Que no nos invitó. Uh, my family... ¿De qué va a hablar usted? Eh, 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 de mi familia. Vaya, de su familia. Uh -huh. My family, vaya. Uno, dos y tres. Ahí vamos. My family. En el de, de parque. My family, ¿y qué? Eh, cuando se dice que fuimos al parque. My family and me, okay. we were, or we went at the park, uh -huh. the mass. In the park, in, uh, we're at the Thursday, comimos, jugamos, we're at the player, player, we, mm -hmm. we player. We played. Mm -hmm. We play at the park. Descríbame el parque. ¿Cómo era el parque? Era verde. Era ah, sí, grande. Sí. Era. Uh, no sé. Describamos el parque porque ahí van a ser los adjetivos. Sin querer queriendo. Uh, bien. Es grande, ¿verdad? Bien. Uh, the, ok. Play the park. Bien. And the park is a big place. Ajá. ¿Qué más? What bien, else? Bien, money. Uh, 
I'm sorry. Uh, Bill had money, te, el grande, tenía muchos árboles. Is a play, is a bird. Uh, is a... Money trees, no es. Money trees. No. It's a big place. Uh -huh, big place. Uh, big, uh -huh, big place. Big place. Big money trees, en árboles. Uh, tenía juegos, como es. Game trees. Mm -hmm. Game trees. Tenía venta de comida. Uh, sal of food. Sale sal of food. Venta de comida, ¿verdad? Mm -hmm. Muy bien. Ahora, Erika, ¿puede leer, please? Mm -hmm. please? My family, my family, and me, we went on the park. We play on the park, and the park is being placed on half, on half food commercial. Food commercials. Commercial, okay. Muy bien, entonces vamos a um, decir plate. We played. We played. Plate. Plate, muy bien. Plate, plate. Vamos a ver acá. Vaya, vamos a seguir eh, recordando. Refresh. Eh, let me see. Vaya. Eso no. Teacher your profile, Muy bien, ya está. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary related to the food pyramid. You'll also learn how to express the foods that you like and dislike. Let's get started by listening and practicing the vocabulary on this food pyramid. Food pyramid. For good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat very little fat, oil, and sugar. Listen and practice. Fat, oil, sugar. Cream, butter, candy, oil, potato chips. Meat and other protein. Fish, beans. Nuts, chicken, eggs, beef, dairy, milk, yogurt, cheese, fruit, bananas, apples, oranges, strawberries, mangoes. Vegetables, broccoli, carrots, lettuce, tomatoes, potatoes, grains, bread, cereal, crackers, rice, noodles, pasta. Now, I would like for you to practice the vocabulary that we just learned. To do this, we're going to express the food that we like and don't like. We will practice each section of the food pyramid. Let me give a couple of examples. For the first section, fat, oil, sugar, I like cream, butter, and oil. I don't like 
candy and potato chips. The idea here is to practice all the vocabulary. So while you may like all the stuff from this food pyramid, I would like for you to think about your friends, family, and coworkers, and think about their likes and dislikes. Um, for example, my sister likes milk, uh, yogurt, uh, but she doesn't like cheese. Now it's your turn to practice. I would like for you to use all the vocabulary that we learned. Okay, now we have the food pyramid here. For example, I can say, I like to eat, uh, let me see, beef, but I don't like to eat, uh, uh, let me see, algo que no me gusta. For example, could be um, yogurt. That, that is in my... Uh, in my case, but what about you, Blanca? Something that I like you? ¿Qué le gusta, Blanca? ¿Y qué no le gusta? I like to eat, vamos a decir, acá está. I like to eat. Y me dice lo que le gusta comer. Y I don't like to eat y me dice lo que no le gusta comer. Are you ready? Entonces yo dije, I like to eat beef, but I don't like to eat yogurt. Ahora bien, Blanca, please tell me what do you uh, what do you like to eat? I like to eat. Mm -hmm. ¿Qué le gusta comer? Eh, Ayúdenme usted, Erika. ¿Qué le gusta um, comer? ¿Qué no? I like, I like cereal. I like to cereal. I don't like onion. No me gusta la cebolla. <ríe> Muy bien. <ríe> Perfecto. Eh, Mirna. I like to eat. Um, yogurt. I don't like to eat uh, tomatoes. 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 Muy bien. Vamos a ver, Josué. I like to eat uh, beef and chicken and fish. I don't like to eat uh, onions. Candy. Uh, do you like the candies? Cream? Cream? I, I like candy. Uh, potato chips, también? And delicious. <laughs> ah, okay, potato chips. Okay, muy bien. Buen trabajo, everyone. Any question with this vocabulary? Eh, si sí sabemos pronunciar, por ejemplo, this is cream, butter, candy, potato chips, yogurt, cheese, milk, Chicken, beans, fish, uh, nuts, creo que dice ahí, no leo bien. Eggs, beef, luego vamos con las fruits. Tenemos banana, orange, strawberries, mangoes, apples. Vegetables, we have broccoli, tomatoes, carrots, potatoes, and lettuce. Uh, grains, we have bread, cereal, crackers, rice, nuts, and pasta. That is basically a normal uh, vocabulary when you uh, when you when we uh, when we talk about food, okay? Cuando hablamos acerca de comida, que son los uh, lo que consumimos, podemos decir, verdad, in our daily basis. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver otro videito de que sí que no. Hi everyone. In this class, you'll learn what count and non-count nouns are. 
Additionally, you'll learn how to use the expressions some and any. Let's get started by listening to a conversation titled, How About Some Sandwiches? which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice. What do you want for the picnic? Hmm, how about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. The first thing that I would like to explain is this concept of count and non-count nouns. A noun is a person, a place, or a thing. So basically anything that can be seen around you is a noun. Uh, in English, we have two types of nouns. We have count nouns and non-count nouns. Count nouns are those things that you can count. As you can see on the chart, an egg, eggs, a sandwich, sandwiches. We can count eggs and sandwiches. Non-count nouns are those things that you can't count because it's impossible to count. For example, liquids such as water, lemonade, milk, etc. On the chart you can see a couple of examples. Bread, lemonade. Let's take a look at all the examples on this chart. Some and any. Count and non-count nouns. Do we need any eggs? Yes, let's get some eggs. No, we don't need any eggs. Do we need any bread? Yes, let's get some bread. No, we don't need any bread. Count nouns. An egg. Eggs. A sandwich. Sandwiches. Non-count nouns. Bread. Lemonade. Specific. I'm eating an egg. Let's get some bread. General. Eggs are good for you. Bread is good for you. The next important thing to understand is the usage of some and any. Some and any are used to express quantity. I would like to analyze the questions first. Our first question, do we need any eggs? When forming questions, we may use any or some. For example, we could also say, do we need some eggs? Our next question, do we need any bread? We could also say, do we need some bread? However, when responding to these type of questions, we can only use some when responding positively. In our example, we can see how the question, do we need any eggs, is answered by saying, yes, let's get some eggs. And the question, do we need any bread, is answered positively by saying, yes, let's get some bread. Finally, we can only use any when responding negatively. So as we can see on both of the questions display, no, we don't need any eggs. Now it's your turn to practice by making some examples of your own. I would like for you to look negatively. So as we can see on both of the questions display, Okay, basically, as I mentioned before, do you need any eggs? Yes, let's get some eggs. O sea, el any significa que al, eh, ninguno, ¿verdad? Si no tengo, y el some son algunos. Esa es la diferencia entre ellos. Con and can't. Eh, sandwich, sandwiches. Uh, hay cosas que son incontables, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el pan. 
no se puede contar como nosotros que tenemos en el inglés, sino que allá son slides, ¿verdad? One slide, two slide, las rebanadas. Eso es lo que se cuenta. Pero si yo digo un bread, un, un bloque de, de pan, entonces solo se dice a bread, ¿verdad? A bread, solo es como un pan. Aunque usted va, tenga varios bloques de, de, pan, de pan, ¿verdad? Pero no se pueden, de, eh, no son uh, accountables. Eh, solo las rebanadas si son contables, no es como acá en español, nosotros decimos dos panes, tres panes, cinco panes pero en inglés no se puede ¿ok? por eso es que ustedes pueden decir ¿y por qué dice ahí eh, a bread? Que es, no, que es no contable pues es por eso la limonada también, como ustedes saben los líquidos no se pueden contar ¿verdad? Eh, la sal por ejemplo el arroz, la arena el mar, no podemos contar eh, esas cantidades, entonces para eso usamos en en sandwich, um, luego tenemos specific, ¿verdad? I'm eating an egg. Let's get some bread. Por eso usamos el sun. Al, vamos a, a conseguir algún, a, algunos, algún pan por ahí, ¿verdad? Eggs are good for you. Bread is good for you. ¿Ve? Como le decía, el, los huevos, uh, los que consumimos, esos son plurales, ¿verdad? Podemos decir eh, que son are. Y el pan siempre va a ser singular porque no se puede tomar como eh, plural. Eh, ¿Any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta el momento? O sea, son, son muchos, teacher, son. Algunos, son. Algunos, y Annie. Algunos, huevos por ahí, cuando se dice son eggs. Ok, let me check if I have some eggs in my refrigerator. ¿Qué le estoy diciendo? Ah, sí. Vuelvo a repetir, teacher. I have some eggs in my refrigerator. ¿Qué le estoy diciendo en Spanish? Que son al, que, que, algunos. Ajá, huevos. le digo que yo solo tengo algunos huevos en la refrigeradora, mm -hmm. ¿verdad? Mm -hmm. Muy bien. Entonces yo le digo, mm -hmm. I don't have any eggs in my refrigerator. Algunos, pocos huevos. Any, any es nada, no tengo nada ah, de huevos. No tengo nada de huevos en la refri. Okay. Ajá, y si yo le digo, um, I have some uh, shoes in my ring. Quiere decir que tengo algunos zapatos en mi, en mi, en mi cuarto. Okay. Y ah, si okay. le digo, I don't have any sandals in my que class. No tiene, no que tiene no tengo zapatos. absolutamente nada. ¿Entendido? Ah, okay. Sí. Muy bien, bueno, buenas noches, everybody. Good night, take care. See you tomorrow at the same time. Please be on time and thank you for joining. Bye-bye, take care. Good night, bye. Bye-bye.